ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബോർഡിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ പെർ യൂണിറ്റ് കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് പെർ യൂണിറ്റിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും പെർ യൂണിറ്റ് വേണോ ടോട്ടൽ കോളം മാത്രം മതിയോ എന്നൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നില്ല നേരിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പതിനായിരത്തിൻ്റെ എക്സ്പെൻസാണ് പതിനായിരം യൂണിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മൂന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ആറായിരം ഏഴായിരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത മോഡലാണ് ആദ്യം ചെയ്ത മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കണ്ട് ഇതിനെന്താണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അത് എഴുതാം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അറുപത് രൂപ പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളോട് അതെന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് ഇത് വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് എഴുതുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക പെർ യൂണിറ്റ് കോളം എന്താണ് പെർ യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പെർ യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ല ഫിക്സഡ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഈ അറുപത് രൂപ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എത്ര യൂണിറ്റിലും മാറില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അറുപതിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത് ഇൻറ്റു ആറായിരം ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അടുത്ത് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അടുത്തത് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇവിടെ മുപ്പത് രൂപ ഇവിടെ മുപ്പത് രൂപ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രൈം കോസ്റ്റിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് രൂപ
ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് കൂടെ എഴുതി വെച്ചു പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ഇത് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോം അതും പഠിച്ചോളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് എന്താണ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് എന്നാണ് എഴുതുക പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ വേരി ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ്സ് വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ് ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ്സ് അതായത് ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ലക്ഷം പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ലെവൽസിലും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എവിടെയാണ് ടോട്ടൽ കോളത്തിലാണ് ആദ്യം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എമൗണ്ടിനെ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആറായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനെ തന്നെ ഏഴായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പൈസ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനെ എണ്ണായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനെട്ട് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ്സ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് ഫിക്സഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്താണ് പെർ യൂണിറ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഈ ഒരു വ്യത്യാസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറായിരം വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തേന് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൂന്നാമത്തേതിന് ടു ലാക്സ് ാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടും
ഇതാണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വൺ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തെ വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദൻ ലെവൻ ലാക്ക് ടെൻ സോറി ആ ലെവൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്നാണ് അത് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി എവിടെയാണ് അത് ഫാക്ടറിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിഡിഡ് സോറി റിജിഡ് ഫോർ ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആഡ് ആഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് റിജിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റിജിഡ് ഫോർ ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് അഞ്ച് രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് എല്ലാത്തിലും എഴുതേണ്ടത് ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് റിജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആണ് അമ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ ആദ്യം എഴുതുന്നു അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സഡിൽ ഇതിനെ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരത്തിന് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അടുത്ത കോളത്തിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതൊരു ഓർഡിനറി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ ഫിക്സഡ് വേരിയബിൾ അധികം അധികം വരാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ അധികം വരാത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണത്
टेन लैख फोर्टी थाउजेंड अब इधर ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऐड ही देंगे हम कुछ इतना ना ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब प्रोडक्शन डे पढ़ने को गए ना फिनिश्ड गुड साइड इन्हीं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोले ला आइटम्स आने ऐड ही इन्द्र तो आदमी में एंडी टे नोक का हमको तान्दर टंडो नोक का सेलिंग एक्सपेंस तो तान्दर टंड सेलिंग एक्सपेंसेस वो पदनंच रे उपयोग ना अंदर लो अदले टेन परसेंटेज फिक्स आता हूँ अब अब वड़ा हमको कुछ पनी इंड मैं स्थालंग करवाना हूँ ऐड सेलिंग एक्सपेंस ना ना वड़ा तन्ना फिक्स आता है इधर हम बोला ना फिक्स आता सेलिंग ले सेलिंग एक्सपेंसेस ले टेन परसेंट है जाना फिक्सर फिक्सर तो अंडर पदने जिंदे पत्ते शाम माना अपन जाने क्या नहीं दी पदने जिंदे पत्ते शाम मानना और जाने तेरे आना ऑन नरे रोबा हम्म पदने जिंदे टेन परसेंट है तो वाले इंबो ऑन नरे रोबा ऑन नरे रोबा तो और जाने पर एक दश नमक उन्नरे रोबानो रेंबो 1.5 इंडू अदा त्रय यूनिटे प्रोड्यूस हिम बड़ो 10,000 यूनिट्स लाओ टेन थाउजेंड यूनिट्स लाओ हम बो नमक पदने या एर रोबा उन्नरा इंडू पदने ये पदना आयरम यूनिट्स 15,000 पादो बड़ा ही था। टोटल कॉलेज रही था। फिफ्टीन थाउजेंड। ये ना डिट्टे द। वेरी बड़ा ना। अल्लाह इतने ना हमारे पर यूनिट का ना। पर यूनिट का नंबर आदि तक ऐसे ले रंडर रहे होगा, रंडाम तक ऐसे ले 2.14, आठ तक ऐसे ले 1.875, अलग ले 88 अंगन अड़ताल में दिया चलिए दावे त्याग समर्थन आरोन आने गने डुगन, नहीं वेरिएबल वेरिएबल नो आरे इंबा वड़ा सदी के टक आये हैं ना चल पदने जिंदे तो नोर से हो मानो अब हम कोड़ा ओन्नरे आना ना अर्थ पर नहीं पदने जीना ओन्ना अंबद को रखिया पदने जीना ओन्ना अंबद को रचा ले पदी मोनरे रूपी आनु वेरिया अब अब पदी मोनरे आना ना हमारा पर यूनिट कॉस्ट अत इंद चिया ये वड़ा इधि� मैंने उधर स्पेस उड़ी टट इन्हीं अंदर चाहिए आ पदिमोनरे इंडियो आ रहा है रम पदिमोनरे इंडियो ऐड आ रहा है रम पदिमोनरे इंडियो एंड ना आ रहा है रम पदिमोनरे इंडियो आ रहा है रन वाले बो 81,000 अर्थात पदिमोनरे इंडियो ऐड आ रहा है रम एंड वाले बो 94,500 अर्थात् वन लाख एट थाउजेंड इधर आने वाले इधर बच्चे सेलिंग आए थे लो ने डिस्ट्रीब्यूशन मारो 
അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിന് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും വേറെ കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ആഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫിക്സഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ഫിക്സഡ് ആണ് അഞ്ച് രൂപയിൽ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനായിരം അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് പൈസ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രൂപ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എന്ത് എഴുതുക പതിനായിരം അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക പതിനായിരം 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 ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ പതിനായിരത്തിനെ ഓരോ ലെവൽ കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇത്രയേ വേണ്ടു അടുത്ത എന്താണ് വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപയാണ് ഇൻറ്റു പതിനായിരം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ഒരു രൂപയല്ലേ ഫിക്സഡ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നാല് രൂപ നാല് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് രൂപ എഴുതിയാൽ മതി എല്ലാത്തിലും നാല് 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 അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അവിടെ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളൂ അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഡിവിഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എളുപ്പമാണ് കുറച്ചുകൂടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ടോട്ടൽ വരുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചില പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏറെക്കുറെ കൃത്യമാവാം വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്ത് ടെൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അടുത്തത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് എൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് അത്ര വലിയ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാനില്ല കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് പഴയ നമ്മുടെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ തന്നെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഞാൻ വായിക്കാം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എ കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് 
10,000 units is given below. So, unit is capacity level information. <laughs> The information is given to the capacity level. So, the cost is given to the capacity level. So, we have to evaluate the base of the base. For a variation in capacity above or below this level, the individual expenses vary and indicated against them. So, we have to say, this capacity level is not the code of the code. Individual expenses in the team vary. That's why we have to do this. 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 This question is: Material cost 6000. 100% varying. अब material cost 6,000 100% varying आणनु वरन्य वेंजाल अवड़ नम्मल नोकंड़ दो 14 unit नाण 64 रूबा अब 64 रूबा नम्मल 14 गोंड़ डी वैडी आणंगिल उरी unit नु वेरुन्द 6 रूबा अद 100 सम्मानम varying आण अद आण अवड़ परनेटल 100% varying आण अब 64 � then we will have one unit in the cost. What do we do? We will have to use the capacity of the unit. Two labor costs. Labor cost is 40,000. 100% varying. That is two simple. Material cost and labor cost is simple. Now power. Power is 6,000 units. Sorry, rupees 6,000 80% varying. Power is not the same as the power. Then the fixed cost is not the same as the power. That is 20% fixed. Then the power is divided into 6 units. 6 units is 80% and 20% is divided. Repair and maintenance is 5,000. 5,000 is 80% varying. Then the power is divided into 2 units. Stores is 4,000. 100% varying. Then the power is 100. This 100% varying and 100% fixed. That is why we have to do this. Inspection is 1000 and 25% varying. This is the depreciation of 100% and 12,000% varying. Administration overhead is 3600 and 25% varying. Selling overhead 9,000 is 50% of the value. This is the total of the value. 1,40,600. The cost per unit is 14.06. We can see that. 1 lakh and 1,400 is the total cost. If we divide the value of the value, we can see the cost per unit. Let's see that. One lakh seti, empat ratus empat puluh tiga ratus orang total coste. Adine, nama lor, nama lor produce ini, empat ratus empat puluh tiga unit. Apa one lakh forty thousand six hundred ini, ten thousand dua orang divide ini dal, nama kita coste per unit itu betul, madu fourteen point zero six an. Apa coste per unit ini, adalah itu anda terdahulu. Find out the unit cost of the product under each individual expense. At the production levels of 8,000 units and 12,000 units. We have to say that the unit cost is not the same. The unit cost is not the same. We have to say that the total information is total. Then we have to do the total information. We have to do the total information. What do we have to do with the total? अधिने total units उन्टे divide इधाल नमक cost per unit गिट्टू इद बोलत अन्न इपो उर्ले अच्छती 4.5 अरन वरने 14 उन्टे divide इधप नमक अंद गिट्टी 14.5 पोजियम आर गिट्टी अधे पोले नमल अंद चीरामदी इब्जेट्टिंग नड़त्यालमदी इनी 
find out the unit cost of the product under each individual expenses at the production levels of 8000 and 12000 units on. Up and nine day, pump and nine day, activity level the column. In the turn, now can the GM and I unit when I'm going to the per unit to GM, when I'm going to GM, but I have a question on the method which term can the GM, either name, then to call maximum now catch other colour. Theater petting a matram, value questions like a poyamadillo, the we have to do the same thing. 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 Find out the unit cost of the product under each individual expense at a production level. We we have to use the same units. That's the same thing. That's the same अबो Material in your the labor cost. Other variable on labor cost. I'm going to tell you four per unit. Alla. I'm not going to tell you. I'm going to इनि add दान इनि add factory overheads factory overheads ले अंद क्यों वरने नोकाम आधियम power आणो वेरिंदो अपोड power आमके तन्नत्र लद आराईर आणो आर but Ale, Padanaritla, but out at three and a variable area in the noca. A point point four eight per unit. Nian this year, Adene 
എണ്ണായിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് ഇനി പോയിൻ്റ് ഫോർ എയ്റ്റിന് പന്ത്രണ്ടായിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അമ്പത്തിയേഴ് അറുപത് അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കിട്ടി അടുത്തത് ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡല്ല പവറിൻ്റെ വേരിയബിൾ കിട്ടി അടുത്ത പവർ കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വേരിയിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ അത് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ആയിരം ഇനി വേരിയബിൾ എത്രയാണ് വേരിയബിൾ നാലായിരം ആണ് അല്ലേ വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് അയ്യായിരത്തി നാലായിരം പോയാൽ ബാക്കി നാലായിരം ഈ നാലായിരത്തിന് ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ ആയിരം അല്ല പതിനായിരം കൊണ്ട് കാരണം പതിനായിരം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നാലായിരം രൂപ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ പെർ യൂണിറ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത് പൈസ ഇൻറ്റു എണ്ണായിരം യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ദൻ റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് സ്റ്റോൾസ് ആണ് സ്റ്റോൾസിന് നൂറ് ശതമാനം വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോൾസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നാലായിരം ആണ് നാലായിരം വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റി എത്ര പതിനായിരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നാലായിരം വന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ കേസ് തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറും സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് വരിക നാലായിരത്തി എണ്ണൂറും അടുത്തത് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സ്റ്റോൾസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻസ്പെക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഫിക്സഡ് ആണ് ആയിരത്തിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക ആയിരത്തിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഫിക്സഡ് ആണ് ഫിക്സഡ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കഴിച്ചാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വേരിയബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ഇൻറ്റു എണ്ണായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപ ദൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നൂറ് ശതമാനം വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് നോക്കുക പന്ത്രണ്ടായിരം ആണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രൂപ ഇരുപത് പൈസയാണ് കിട്ടുക ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം എത്രയാണ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇതിനെന്താണ് ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് അടുത്ത കോളത്തിൽ പതിനാല് നാനൂറ് ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് അഡ്മിൻ ഓവർഹെഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം 
ഫിക്സഡ് എത്ര രൂപയാണ് അഡ്മിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറാണോ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിക്സഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഫിക്സഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേരിയബിള് വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറാണെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറും മുന്നൂറും മൂവായിരം അപ്പോൾ തൊള്ളായിരം രൂപ തൊള്ളായിരം ആണ് വരിക ഈ തൊള്ളായിരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം തൊള്ളായിരത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തിന് പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ നയൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു എണ്ണായിരം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എൺപത് രൂപ അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ശൈലിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി സെല്ലിങ് ഓവർ ഹെഡ് സെല്ലിങ് ഓവർ ഹെഡ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് എഴുതുന്നു ഫിക്സഡ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സെല്ലിങ് ഓവർ ഹെഡിൽ ഒൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനമാണ് വേരിയബിൾ അല്ലേ ആ ഫിക്സഡ് എത്രയാണ് അമ്പത് ശതമാനം തന്നെ ഒമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടുത്തത് വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ എത്ര തന്നെയാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് സെയിം ഫിഗറ് അപ്പോൾ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർ യൂണിറ്റ് അല്ല സെയിം ഫിഗർ അല്ല നമ്മൾ നാൽപ്പത് പൈസയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇനി അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണായിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് ഇത്രയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഈക്വലായിട്ട് വരയ്ക്കുക ടോട്ടൽ കാണാം ടോട്ടൽ വരുന്നത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ഒന്ന് പതിനാല് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ഒന്ന് അറുപത്താറ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഒന്ന് അറുപത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് അണ്ടർ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പെൻസസ് അറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് എഴുതി ഇതൊന്നും മാറ്റുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്താണ് അതെത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാ എണ്ണായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എണ്ണായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക പതിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അടുത്ത എൻ്റെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര യൂണിറ്റാ പന്ത്രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒൻപത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പം ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാണാമെന്ന് പറയുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ല ഇത് 
ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതായത് ഓരോന്നും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഫിക്സഡ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡും വേരിയബിളും ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വേരിയബിൾ വേരിയിങ് വേരിയിങ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സഡ് കാണുക ഫിക്സഡ് കണ്ടിട്ട് അത് ആദ്യം എഴുതുക വേരിയബിൾ കാണുക വേരിയബിൾ കണ്ടിട്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ വേരിയബിൾ തന്നിട്ടുള്ള പതിനായിരത്തിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പം ആ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് പെർ യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കാണുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം സിമ്പിൾ മറ്റുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എൻ്റെണ്ണാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കുട്ടികൾ വായിച്ച് നോക്കുക ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ടെക്സ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ 